आजाद हिंद रेडियो बार्लिन आमिर सुभाष बोल आमिर सुभाष बोल आमिर सुभाष बोल देशमतृिका के स्वाधीन कर संकल्प नहीं एलगिन रोडर बाड़ी थे महानिष्क्रमण पथे बैरिए सवार प्राणे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बसु दीर्घ पथ पेड़ पहुंचे जार्मानी तर से जथर विवरणी आपनारा धारावाहिक भाव सुन पर्व शुरू कर शैलेष दे रचित सुभाष बोल अवलम्बने अधरा सुभाष हिटलार राशिया आक्रमण कर पर भारतवर्षर समस्त बड़ बड़ राजनैतिक दल एक जगह एकमत हल जे समय स्वाधीनता आंदोलन तीव्रता ना बाड़िए बर इंगलैंडर पास दाड़ान उचित युद्धे तरह सहयोगिता उचित एकम्र व्यतिक्रम सुभाष एवं राजबिहारी और एक जन से दिन भारतवर्षे बस बुझते पर ब्रिटिशर बिुदे तीव्र आंदोलन गढ़े तुलबार आसल समय बुझते पर एक दिन जाके स्पयल्ड चाइल्ड दूरे सर दिए जाके कॉग्रेस बहिष्कार कर सुभाषर पथ ही सठिक पथ तर नाम मोहन दास करमचांद गांधी कंतु से दिन और तार किचू कर नहीं से दिन उपेक्षित नायक क्यों नहीं आशेपाशे क्यों ना युद्धे सहयोगित प्रश्न नहीं सबाई से दिन तर का दूरे सर गे जवाहरल मौलाना आजाद भूला भाई देशाई प्रमुख सबाई सतााशे एप्रिल एलाहबादे अनुष्ठित कॉग्रेस वार्किंग कमिटी बैठके प्रस्ताव उपेक्षित हो परिवर्ते गृहत हो जवहर लाल प्रस्ताव अन्न तो दूर कथा गांधीजी एक भक्त मध्य क्यों से दिन समर्थन करें सहकर्मी आज तर प्रयोजन फूरिए गे गांधीजी निर्विकार बहरे कौ को परिवर्तन नहीं सब ही ठीक सब ही चलते संसार अपरिवर्तन नियम निर्देशे शुद्ध बुकर मध्य कथाय जान एक कान्नार पाखी क्रमगत डाना छापटे मर से शे। खबर क्यों जाने ना दिनगुली जान स्वप्न मत आसे और जाए शुद्ध भावना और भावना क्रिप्स प्रस्ताव व्यर्थ होतीत जीर्ण पता भेसे आसे चिंतार आवर्ते मन पड़े पुरान मानुषर कथा पुरान जीवन छंद मन पड़े विद्रोह सतान सुभाष कथा बड़ अभिमानी ऐले तई अभिमान आज से दूरे सर गे हक जेको उपाय हक स्वाधीनता तर चाह तर को मत ही से देरी करते प्रस्तुत नय मत और पथ आलदा नईले स्वाधीनता तर निजे ही की कम्य नये सारा जीवन की संग्राम करें पराधीनतार बिुदे संग्राम संग्राम और संग्राम संग्राम नाम ऐलेटाबारे उन्मत्त जान जीवन भर एकटाई मात्र कथा को आपोष नये को दर कषाकशी नये संग्राम चाह आपोषीन संग्राम संघात तो संगे ही बेधे चल सुभाष उन्नीसश आठाश साले अनुष्ठित कलकता कॉग्रेसे लक्ष्य से दिन छो डोमियन स्टेटस स्वयत्शासन अपरपक्षे सुभाष पूर्ण स्वाधीनतार कमे कि राजी नये उन्नीसश उन्त्रिस साले अनुष्ठित लाहौर कॉग्रेसे आर से संघात आर नतून दाबी 
আমি পাশাপাশি জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে চাই তারপর উনিশশো সালে অনুষ্ঠিত ভগৎ সিং সুখদেব ও রাজগুরুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে সে কি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সেদিন সুভাষের সেদিনের ভূমিকা কোনো রকমই ভুলে যাবার নয় তারপর দীর্ঘদিন ইউরোপে সেখানেও তার সেই একই চেহারা গান্ধীজির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অমন বিবৃতি দেবার মতো যোগ্যতা সেদিন সারা হিন্দুস্থানে ওই একটি মানুষেরই বুঝি ছিল উনিশশো সালে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি আশ্চর্য সবার মুখে সেদিন একই কথা প্ল্যানিং কমিশন প্ল্যানিং কমিশন প্ল্যানিং কমিশন সুভাষের মুখে প্ল্যানিং কমিশনের কথা শুনে সত্যি সেদিন অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল সুধীমহলে ভারতবর্ষে এর আগে এমন কথা ভাবতেও বুঝি পারেনি কেউ সেই উনিশশো সালেই জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সুভাষের মুখে শোনা গেল এক নতুন দাবি ইংরেজ ভারত ছাড়ো অবিলম্বে হাত গোটাও এদেশ থেকে সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষেরই দাদা শরৎচন্দ্র বসু তারপর উনিশশো সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সেই অবাঞ্ছিত অধ্যায় সেখানেও সুভাষের ভাষণে শোনা গেল সেই একই দাবি ভারত ত্যাগ করবার জন্য ইংরেজকে চরম পত্র দেওয়া হোক মাত্র ছ মাস সময় তারপরই শুরু হবে ব্যাপক সংগ্রাম তারপর কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার এবং ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন সবশেষে অন্তর্ধান তারিখটা ছিল উনিশশো সালে সতেরোই জানুয়ারি সুভাষের সেই অন্তর্ধান কি সেদিন খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল তার কাছে না ছিল না মত ও পথ আলাদা তবু যাবার আগে সুভাষ নিজেই একদিন তাঁকে খুলে বলেছিল সব কথা বাইরে গিয়ে কিছু করা যায় কি না আমি একবার তা দেখতে চাই আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন উত্তরে তিনি বলেছিলেন কৃতকার্য হলে আমি সেদিন সর্বাগ্রে অভিনন্দন জানাবো তোমাকে সুভাষ তার কথা রেখেছে এর মধ্যেই সে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে সুদূর জার্মানিতে গিয়ে সেখান থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসে তার সেই তেজদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর আমি সুভাষ বলছি দিনের পর রাত্রি আবারও রাত্রি এক সময় হারিয়ে যায় দিনের আলোর সমারোহে সেই একই ভাবনা তখন ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে গান্ধীজির মনে ইতিহাস এগিয়ে চলেছে ভারতের কোটি কোটি মানুষের বাপুজি হয়ে একমাত্র তিনি কি শুধু নির্বাক একটি দর্শকের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন দেশের এই চরম বিপদের দিনে অসম্ভব কিন্তু কি করা যায় এখন কি করা উচিত সুদূর বার্লিন থেকে ভেসে আসে আবার সেই কণ্ঠস্বর আজাদ হিন্দ রেডিও আমি সুভাষ বলছি ব্রিটিশের ভাড়াটে প্রচারকরা আমাকে যতই শত্রুর এজেন্ট বলুক না কেন আমি যখন দেশবাসীর সঙ্গে কথা বলি তখন আমার কোনো পরিচয়পত্রের দরকার হয় না সারা জীবন নিরলসভাবে আমার ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রাম করে কেটেছে তাই আমার বিশ্বস্ততার গ্যারান্টি আমি ভারতবর্ষের সেবক পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন ভারতবর্ষের প্রতি আমার আনুগত্য থাকবে চিরদিন মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায় তবু সেই কলকণ্ঠ কানের কাছে এক টানা বেজে চলে বিরামহীনভাবে টু ফাইট অ্যান্ড উইন ইন্ডিয়াজ লিবার্টি and then build up in india with full freedom to determine her own future with no interference free india will have a social order based on the eternal principles of justice equality and fraternity shob kothai miliye jay aste aste shudhu jege thake tin ti matro shobdo জাস্টিস ইকুয়ালিটি ফ্রেটার্নিটি ন্যায় সাম্য ভাতৃত্ব এই তিনটি নীতিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে সুভাষের স্বপ্নের ভারত এমনি করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস নানাভাবে নানা ভাষায় এ কথা বলেছেন তিনি
ওদিকে গান্ধীজির পুরনো সহকর্মী বৃন্দ অবাক বাপুজি যেন আর সে বাপুজি নেই কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলেছে তার ভেতরে কিসের যেন একটা ব্যাকুল ভাবনা দিনে রাতে সময়ে অসময়ে সর্বক্ষণ ঠিক বোঝা যায় না তবে তার আলোড়নটা যেন বাইরে থেকেও বেশ উপলব্ধি করা যায় অব্যক্ত বোবা আলোড়ন কেন বাপুজির এই বিস্ময়কর পরিবর্তন কার কথা তিনি এমন করে ভাবছেন দিন রাত কে সেই লোক জানতেন শুধু একজন তিনি হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ একমাত্র তিনিই সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে বাপুজির আসল ব্যথা কোথায় ব্যথার কারণ সুভাষ সেই সুভাষ যাকে একদিন তিনি নিজেই বহিষ্কার করেছিলেন কংগ্রেস থেকে আশ্চর্য আজ আবার সেই সুভাষের ভাবনাতেই সমস্ত চেতনা তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে আছে সর্বক্ষণ সুভাষ যে তাঁর বিদ্রোহী সন্তান তাঁকে তিনি ভুলবেন কি করে এ কোনো মন গড়া কাহিনী নয় এ ইতিহাস এ ইতিহাসের সাক্ষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সুভাষকে কেন্দ্র করে গান্ধীজির এই বিস্ময়কর রূপান্তরের কথাও লিখে গেছেন আজাদ সাহেব নিজেই এ সম্বন্ধে তিনি তার বিখ্যাত ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম গ্রন্থে কি লিখেছেন শুনুন আই অলসো স দ্যাট সুভাষ বোসেস এসকেপ টু জার্মানি হ্যাড মেড এ গ্রেট ইম্প্রেশন অন গান্ধীজি অ্যান্ড নাও আই ফাউন্ড আ চেঞ্জ ইন হিজ আউটলুক এখানেই থামেননি আজাদ সাহেব আরও লিখেছেন many of his remarks convinced me that he admired the courage and resourcefulness of subhash bose had displayed in making his escape from india india wins freedom ne kintu porobortikale azad saheb ke kom samalochonar sammukhin hote hoyni howatai to shabhabik holoi ba shotti ta bolle subhash bose ke niye eto matamati keno 5 জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ওয়ার্ধায় একদিকে গান্ধীজি একা অন্যদিকে জওহরলাল আবুল কালাম আজাদ ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ সবাই প্রাণ পণে বিরোধিতা করলেন জওহরলাল এ সময় কোনো রকম সংগ্রাম শুরু করা ঠিক নয় তাতে লাভ হবে ত্রিশক্তির জাপানিরা যে সেই সুযোগে ভারত আক্রমণ করবে না তা কে বলতে পারে গান্ধীজির মতে এটা কোনো যুক্তিই নয় তিনি এর আগে উল্লেখ করেছেন জাপান আমাদের শত্রু নয় ব্রিটিশের তারা যদি আমাদের দেশে আসে তো ব্রিটিশের জন্যই আসবে আমাদের জন্যে নয় সুতরাং ব্রিটিশ বিদেয় হোক বাধা দিলেন জওহরলাল বোঝাতে চেষ্টা করলেন নানাভাবে কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান এ সময়ে আন্দোলন শুরু করলে বিদেশে আমাদের মর্যাদার হানি হবে যে বটেই তো বটেই তো ফুট কাটলেন পরিহাস প্রিয় আচার্য কৃপালনী কিন্তু সাহেবরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববে শুধু সেটা দেখলেই তো চলবে না কিছু একটা করা না হলে দেশবাসী কি ভাববে সেটাও দেখতে হবে তো একই অভিমত কংগ্রেসের লৌহমানব সর্দার প্যাটেলের অনেক দিন গেছে আর কত অনেক বাদানুবাদ অনেক তর্ক বিতর্ক কিন্তু সব বৃথা গান্ধীজি অটল অনর শেষ পর্যন্ত তিনি চরমপত্র পেশ করলেন সহকর্মীদের কাছে তোমাদের কাউকে আমি চাই না কাউকে আমার দরকার নেই কারণ আমি জানি যে তোমাদের আর আমার পথ আলাদা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা আর আমাদের পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয় এখানেই শেষ নয় এই সঙ্গে আরও স্পষ্ট করে গান্ধীজি জানিয়ে দিলেন তার মনের কথা কংগ্রেস যদি আসে তো ভালোই নইলে একাই আমি সংগ্রাম শুরু করব আমার অনুগামীদের নিয়ে আর কোন রকম দেরি করতে আমি প্রস্তুত নই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন জওহরলাল প্রমুখ সহকর্মীর দল এ কার কণ্ঠ বাপুজির না সুভাষের মনে হয় এ যেন এতদিনকার চেনা সেই বাপুজি নন আমল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির প্রস্তাব মেনে নিলেন জওহরলাল মৌলনা আজাদ প্রমুখ সহকর্মী বৃন্দ তাছাড়া উপায় কি 
গান্ধীজি মানেই যে কংগ্রেস তার বিরুদ্ধাচরণ করা মানেই যে চরম অবলুপ্তি একমাত্র সুভাষ ছাড়া সে সাহস শক্তি বা যোগ্যতা কজনের ছিল গোটা ভারতবর্ষে ছিল কি কারো আপনাদের কি মনে হয় লিখে জানান আমাদের সেই সঙ্গে শেষ করব আজকের পর্ব আজকের পর্ব যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের মূল্যবান মতামত পড়বার অপেক্ষায় আমরা অধীরভাবে বসে থাকি অতএব আপনার মতামত অবশ্যই জানান সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আগামী পর্বে জয় হিন্দ